Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat R91. Pada kesempatan ini admin bakal membahas tentang dinamika pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Bali dalam tahapan Pilkada 2024. Pembahasan ini berdasarkan informasi dari media pemberitaan yang kini telah menjadi konsumsi publik. Menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon pada 27 Agustus 2024, sejumlah figur di daerah itu mulai terbentuk bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 2024. Adapun partai politik yang memperoleh kursi di DPRD tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. PDIP dengan sebanyak 32 kursi, 2. Gerindra dengan 10 kursi, 3. Golkar dengan 7 kursi, 4. Nasdem 2 kursi, 5. PSI 1 kursi, total dari kelima partai politik ini adalah 55 kursi. Di mana PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Provinsi Bali. Hasil pemilu 2024 ini erat kaitannya dengan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di mana partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi hasil pemilu 2024 dapat mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Provinsi dengan syarat memperoleh 20 persen dari total keseluruhan jumlah kursi di DPRD Provinsi setempat. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dengan begitu, maka untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Bali, maka 55 kursi di DPRD provinsi tersebut dibagi dengan 20 persen sehingga menjadi 11 kursi. Nah, bagi partai politik yang ingin mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, harus memiliki 11 kursi di DPRD tersebut. Jika tidak mencukupi 11 kursi, maka menurut aturan pemilihan dapat berkoalisi dengan partai lainnya agar memenuhi persyaratan. Ambang batas minimal kursi Kelima dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Bali, hanya PDIP yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri. Sebab, jumlah kursi PDIP di DPRD tersebut sebanyak 32 kursi. Sedangkan partai yang lainnya harus berkoalisi jika ingin mengusulkan pasangan calon tersebut. Artinya, Jumlah kursi tersebut lebih dari syarat jumlah minimal kursi dalam persyaratan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, baiklah sahabat R91, sekarang admin bakal membahas para figur yang telah bermunculan namanya dalam bursa pilkada gubernur dan wakil gubernur Bali dalam perhelatan pilkada 2024. 1. Inyoman Giri Prasta Inyoman Giri Prasta merupakan Bupati Badung selama dua periode yakni 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga sekarang. Ia dikabarkan telah memiliki elektabilitas teratas dari hasil survei dengan angka 31 persen dari survei Lembaga Kajian Penelitian Prada. Inyoman Giri Prasta merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Badung. Sebagai kader partai berlambang banteng itu, dirinya berpotensi diduetkan dengan sesama kader yakni ex-gubernur Bali Wayan Koster. 2. Wayan Koster Wayan Koster merupakan mantan gubernur Bali periode 2018 hingga 2023. Mantan orang nomor satu di Pulau Dewata itu adalah ketua DPD PDIP Bali. Menjelang pemilihan serentak pada 27 November 2024, beliau telah mendapat dukungan dari partai berlambang banteng itu untuk berkontestasi dalam peralatan pilkada 2024 sebagai calon gubernur. Sedangkan elektabilitas berdasarkan hasil survei, beliau berada di posisi kelima. 3. Ari Dwi Payana Ari Dwi Payana merupakan staf khusus presiden. Pria ini dipandang sebagai figur Bali yang dekat dengan Jokowi. Menjelang Pilkada 2024 di Bali, dirinya masuk dalam bursa Pilkada Gubernur Bali. 4. Ida Bagus Rey Dharmawijaya Mantra Ida Bagus Rey Dharmawijaya Mantra merupakan anggota DPD terpilih periode 2024 hingga 2029. Beliau juga merupakan mantan wali kota Denpasar. Rey Mantra panggilan akrabnya adalah salah satu tokoh politik di Bali yang masuk dalam bursa Pilkada di Pulau Dewata itu. 5. Arya Widakarna, 
Arya Widakarna merupakan anggota DPD RI periode 2024 hingga 2029 yang berpotensi menjadi calon gubernur Bali pada pilkada 2024. Pasalnya, beliau menempati posisi keempat pada hasil survei Lembaga Kajian Penelitian Prada. 6. Legend Teni Cantiasa Letnan Jenderal TNI Cantiasa merupakan salah satu figur yang mendapat dukungan dari masyarakat Bali untuk maju sebagai calon gubernur Bali periode 2024 hingga 2029. Cantiasa merupakan wakil kepala Badan Intelijen Nasional TNI. Bahkan beliau pernah menduduki jabatan Panglima Kodam Kasuari Papua. Pria kelahiran Buleleng ini memiliki tiga bintang di pundaknya, beliau pernah meraih predikat terbaik pada tahun 1990 yakni bintang Adi Makayasa Akmil. Track record beliau juga tercatat pernah membawahi seluruh Taruna di Akademi Militer dengan jabatan Komandan Resimen Korps Taruna. 7. Profesor Cokorda Oka Arta Ardana Sukmawati Profesor Cokorda Oka Arta Ardana Sukmawati alias Cok Ace merupakan mantan Bupati Gianyar dua periode dan Wakil Gubernur periode 2018 hingga 2023. Beliau adalah kandidat yang telah mendapatkan dukungan dari lima partai koalisi di Bali yakni Demokrat, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PSI. Kelima partai politik tersebut berencana mengusung Cok Ace Agung Manik dan Indra sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan pantauan channel YouTube ini, pasangan ini juga telah memiliki simpatisan dari masyarakat Bali untuk maju sebagai pasangan tersebut. Hal itu ditandai banyaknya komentar netizen yang menginginkan pasangan ini untuk maju dalam pilkada 2024. Bahkan, banyak simpatisan mendesak lima parpol koalisi untuk segera mendeklarasikan pasangan Cok ACMD sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pilkada 2024 di Bali, sedangkan elektabilitas pasangan ini terlihat dalam polling pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali 2024 menunjukkan di urutan pertama dengan jumlah dukungan 20.232 vote. Tak hanya itu, menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali, sejumlah figur lainnya berasal dari Bali turut disebut-sebut sebagai figur potensial untuk maju dalam perhelatan Pilkada 2024. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Demari yang merupakan anggota DPR RI, 2. Bintang Puspayoga yang merupakan Menteri PPPA, 3. Gede Pasek Suardika yang merupakan Majelis Agung PKN. Empat Wayan Giri, Wayan Giri merupakan Sekretaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wanita karir ini telah digadang-gadang berpotensi maju sebagai calon Gubernur Bali Pilkada 2024 di Bali. 5. Niluh Jelantik Niluh Jelantik merupakan anggota DPD terpilih yang berpotensi menjadi calon Gubernur Bali dalam Pilkada 2024. Nah, itulah pembahasan terkait dinamika Pilkada 2024 di Provinsi Bali berkaitan pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2024 hingga 2029. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.